，完了，这孙子也死了。这儿呢？呀！白毛猴，还给挂上头了！你个死土匪！打住！骂谁土匪呢？我告诉你，你们全家都土匪！爷爷，我叫陆南边，是被这帮村子绑来的。小鬼，没把你给收了。爷们儿命硬啊，小鬼不敢收我呀，阎王爷都不敢收我。我说的鬼，是日本人。日本人？哦，那你这意思，这帮货全都是让日本人杀的？不是内讧啊！昨天晚上，一对小鬼子摸黑上了山，你就扯淡吧！你就，鬼子离清风远着呢。我说了，他们是鬼，鬼走路不用脚，飞来的。想听故事啊？先把我给放下来。你别着急呀、啊，兄弟。你在上头挂着不挺好的吗？咱俩聊聊天啊，你叫个啥呀？不说是吧？啊？你在上头挂着吧啊，吕布。你叫个啥？吕布。<笑>你爹娘太厉害了！你叫吕布，那爷爷我就是貂蝉的二舅。もうすぐ桜の時期だな。なおかにいつか京都に桜を見に行くって約束したんだ。富士の桜は見たことあるか。あれは綺麗だぞ。ほんぼろ、あそこにまだ一人いる。バカ、あれはただの死体だ。お前の目は不思議なか。藤原、お前射撃うまいんだって。腕比べしよう。よし、狙いはやつの頭だ。よし。谢了啊，兄弟，多谢提醒。你救我一命，我也救你一命。等着啊，我上去救你去。哎，不用，给我扔把刀。你啥意思啊？我姓刀，不姓人。什么毛病？待着别动啊。
们不同路。好，好，你个忘恩负义的玩意儿，就你这样的，早晚还得让人抓着。什么东西？まだ固まっていない。犯人を捜索しろ。早く捜索しろ。はいはい。はい咋是你呀、啊？这话该我问。一天见两面，咱哥俩有缘。阴魂不散。那是鬼子。两把烧火棍，云一指我玩玩。你不配，我不配。我告诉你，老子玩过的枪比你见过的都多。都敢玩，害怕玩你把破。
我们不好使，去站一个。看见你们，我还能看见鬼子，在你们的左前方，非常近。老李，左前方有鬼子炸的。嗯、身手不错呀，不过可惜，你们还是被包围了。在你们的正前方，左边和右，全都是鬼。那后面呢？背后，背后三百米是悬崖，死路一条。不是，你哪儿的呀？你是你是八路啊？你还是国军呢？我是谁不重要，重要的是悬崖下面还有条河。你啥意思？啊？跳下去，跳下去，然后呢？然后那就只能听天由命了。首先，你们得比鬼子子弹跑得快。能跑到悬崖就已经算是命大了，然后跳下去。这悬崖大概有个百八十米高，河水很深。出过命好的话啊，还能落个全尸。我告诉你啊，留不留全尸我不稀罕。不是，你是干啥的呀？你们唱戏，我是看戏。喂。战斗就这样结束了吗？没有结束，先派黄协军进山搜查每个角落，而我亲自去向中队长汇报战况。嗯、你给你那衣服翻个个，后边都是水，你翻一下。你给他翻过来考考，后边全湿的。行啊，不但留了全湿，还保了全命。这么冷的天，怎么就没把你俩给冻死呢？哎呀，兄弟，多谢救命之恩啊！大恩不言谢，别跟我说谢。就你俩这笔账，爷爷我都给你们记住。记着记着。哎，兄弟。我有个事儿我没想明白，说，你说按理说吧，你应该是个土匪，土匪就应该谋财害命，但是你没有啊，你只谋财没害命，你说这个，主要是因为你俩都是打鬼子的兵，你是八路，他是国军，所以咱们都是兄弟呀、啊。听见了吗，老李，跟咱俩套近乎呢。哎，兄弟，你刚才那个电台扔河里了？你挺贵的东西扔河里干啥玩意儿？你管得着
红吧？在哪儿弄的？对面林子里有个好地方。反正鬼子马上就到，想活命的跟我走。不高兴，喷你一脸血！吹什么牛？你让他试试，你看他能硬得起来。臭娘们儿，放了你放过！呀呀呀！今天我要替第九军清理门户。你是啥人？你们真是丢郝将军的脸！放屁！第九军没你这样的白毛。是雪夜，得志狙击步枪，委员长送郝将军的礼物。郝将军将此枪赠予了狙杀三十七名日寇的英雄。你是当年军部警卫团的吕部吕副连长。你是吕副连长告诉黄学军，绕道山后，形成包围圈，仔细搜查每个角落。祝我们好运，可以找到反抗分子。嘿，那我们的人怎么安排？天皇的使命，车上休息。嘿，咱俩也算有人了啊！后会有期。徐副连长，鬼子二狗来搜山了，上百号人呢。来得好。干他个小日本！打个屁呀、啊！就这几个人咋打？赶紧撤！撤不了了，后山有鬼子，咱们被包围了。这是当地猎户藏粮食用的地洞，装不下我们，你们赶紧进去！快！不是，那那我们躲了，你们怎么办？军人应该死在战斗中。我们也能打鬼子，会使枪吗？不会。记住了，兄弟，先把命保住再打鬼。进去，快！你等我，这个拿着。姐姐，我是共产党，我们不兴这个啊！大兄弟，你听我说啊，不管你是啥党，反正你帮了我，你就是我的恩人，我相信你。这个项链里边有一张照片，那个照片是我妹妹，她叫赵月，我叫赵平。如果你见着她，你就告诉她我在这儿，我们俩走散了。城管记住了，快快快快快快！低头，低头。他是，有钱咱给他拼了，对，拼了，拼了，还慢着。咱哥几个要是唱出戏，唱戏，对。
林发现一个阵地，还有几名华仙军和一个俘虏。全体下车！嘿，全体下车！协助幺幺零师团的治安部队。幺幺零师团已经到这里了吗？啊，没有。我们是前来探路的。他是什么人？哦，泥腿子，种地的长官。是，泥腿子种地的。<笑>农民。他们为什么要？因为我打他们了。你为什么要袭击黄协军？因为他们追我。他们为什么要追你？因为我打他们了。太君，这就是个傻子。太君，把他交给我们处理吧。傻子，你长得真像个傻子。是啊，本来就是个傻子。你不一样，你很聪明。也很勇敢，谢太君，把你的帽子摘下来，我要记住你的样子。没有摔死，你都没死，我们哪舍得死啊？告诉你的人，往后退。给他们让开！往后退。辛苦你了，跟我们走一趟吧，走。
だ咱哥俩今儿串枪在这儿呢。仗打完了。李同志啊，您这戏演的可是真好啊，演啥像啥
，演做买卖的像，演二狗子更像。就您刚才踹我那两下子，比……嘿，我跟你说话呢，你踹我，现在屁股还疼呢。你不是不知道疼吗？我看着心疼，行吗？我告诉你，你这人就是不会说话。呀<笑>，兄弟。多谢救命之恩啊！我跟你说，要不是你的话，我们哥俩今儿就栽了。哎，你这车从哪儿弄的？是用你管吗？不是兄弟，我没别的意思，我就是感谢你。你看看你，啊，长得又这么精神，身手又这么好，啊，又会开车。你以前是当过兵咋的？你怎么那么多废话？不是兄弟，你别着急呀、啊，你干嘛对我这样啊？你干啥偷我们的枪啊？不是什么叫偷啊？什么叫偷啊？那叫保管。哦，保管。哎，我吧是怕你们两个人冲突，白白送死。嗯，不知道现在命的金贵啊。兄弟，照您这么一说吧，我还是真不知道这个命有多金贵，命有多贵呀、啊。你那破命不值钱，但是枪值钱，一把长枪值三块大洋。对吧，白马？再说一遍。哎呀，老吕，我告诉你，你就是不识道。哎，嗨，不是，我招谁惹谁？给我举中枪！老吕，老吕，你赶紧把枪放下！你听话，你把枪放下，把枪放下！快快快，听话！哎，哎，兄弟，暂息雷霆之怒啊！他把枪放下。<笑>我看出来了，兄弟，你是个生意人。哎，这样，你要是急着挣钱的话，哥哥我这倒是有个好办法，你可以去看看。说，你当汉奸去，当汉奸啊，挣日本人的钱去，挣小鬼子的钱。对呀，大把的那是。你当过？啊，我没干过。哎，我跟你说。他，呃，估计他也没干过。我我俩都没干过，没干过。你俩都没干过，让我干，你玩我呢？不是兄弟，你着啥急呀？我告诉你，当汉奸这活他不好干，你知道吗？为啥呢？这活他得丢人。但是你不怕呀？你有两张皮呢，你丢了一张，还有一张，你怕啥了？你丢去呗。话里有玄机啊！哪有啥玄机？我听不出来。行了，哎，知道我是干嘛的吗？土匪吗？不是，错，钱，我只做钱的生意。知道为什么救你俩吗？不知道，为赚钱。哦，可是我俩没钱呢。有人就有钱。这一天之内，我救了你俩两回，这笔账怎么算啊？兄弟，您说，您说咋办，咱就咋办。帮我赚钱，嗯，你是我的一只手，白，啊，是我的另外一只手，嗯，三四，你四只手，你四个脚的王八，王八能活千岁，你呢？啊，我还行吧。就比你多活这么一点点，<笑>死去吧你！怂样！死汉奸，投降吧！您被包围了。中国人，老少爷们们，别开枪啊！我们不是汉奸，我们是打鬼子的爷们儿。你们真不是汉奸呐！我真不是，但是他是不是我不知道啊！你找死！哎呀，大爷，你这人怎么还戴一面具啊？这仨是唱戏的吧？嗯，我看那个戴面具的像唱四川变脸的，那个白头发呀，像唱京剧的。啊，你这个王八羔子，我忍你半天了，今儿我非把你这张王八皮给你撕下来不可！你试试啊！试试就试试，老吕帮忙，有本事单挑啊！啊！这，那个，指定是一长黑头的。这这这不会是个戏班子的吧？戏班子啊，不是戏
西湾的怎么敢抢日本人的车呀？天虎报道，整个中队都在传送。易若君今天的战绩，本中队最惨的战绩，也不过如此。易若君是太急于求成了，凡是本国躲了那么多流落他乡的战魂。如果换做你们呢？如果是我，绝对不会发生这种事。但我不明白，为什么整个中队去找一个笔记本？密码本关系到大日本帝国的未来。伊尔本虽然失手，但是他让我们知道，敌人在我们师团势力范围之内。你给我松开，松开！要松你先松啊。那好，我数一二三，咱俩一块松，成吗？三。等我喘口气儿啊。我说老几位，你们是哪个戏班子的？我看那边有个人咋还穿一张二狗子的皮呀？不是怎么着，我们像唱戏的，行，以后多条道赚钱。你还欠着债呢，我欠你奶奶我。那个，三位，哪条道上呢？还哪条道上？我们是逃难的，逃难用枪啊，这要你管，露个脸再出声。长得丑，怕露出来吓死。兄弟，赶紧赶紧上那头去啊！小心他吃了你。我给大伙儿解释解释。这位兄弟，小时候得过天花，那家伙满脸麻子呀，到时候面具一摘，吓死你们！你还得过花柳呢？不是你傻呀！我替你说话，你听不出来呀？有这么替人说话的吗？你们真不是汉奸？汉奸？哈哈，听见刚才那动静了吗？那是我们哥几个打鬼子留下来的。就你们仨，没别人。俩，他不算人。<笑>我们都是以一当十的料。<笑>吹牛。杀了几个鬼子？哎呦，杀了几个鬼子，那可记不清了。要不这样，妹子，你跟我回去数数去，啊？没事，没事，没事，自己人。
看着挺好使的，不知道人怎么样。好快啊，人肯定好使。嗯、走了。来，别等老吕。你这现在，第九军都整编了，满山都是鬼子。你去哪儿啊？开平，找部队。开平。早就开始不太平了。对呀、啊，庆丰的国军都投降了，难保开平没动静啊。哥哥们，哎哎，容我说句话。哎，您说。林子里有吃有喝的，不如跟我们进去歇个脚，明天走也不迟啊。水神叔，你说是不？不知道他们的底儿，可千万别引狼入室啊！那个白头发的是个国军，他枪上有记号，领头的身上有伤，跟鬼子干八成是真的。咱们人少，有了这几块料就不怕鬼子了。聊的投机了呢，还能帮我找姐姐。哎，姐，何必他别去的呢？待会儿让他亮亮相，你先去给大家通报一声。哥哥们，我还有些兄弟姐妹在林子里呢，走吧。哎，得嘞，老李。好。不是，怎么着，爷爷，还让我背你走啊？拉爷爷一把呀。孙子拉你一把，来。哎，我去你！钟队长，属下以此为誓，请您再给我一次将功补过的机会。你这是何必呢？日本之独立，必先建立军人之独立，也就是责任之独立。易若文告诉我。他的责任之独立是一种示范，本中队今后的失败者都是如此自裁。嘿，白毛，真把车炸了！瞎呀你，看不见呢，多累赘呢！行，记着啊，又欠着我一辆车，随便记账，反正不还。敢？有啥不敢的？爷爷欠账从来没还过，怎么着动手啊？别，想得美。打死你谁还债？哎呀，就你那小细胳膊，咱俩谁死还不一定呢。哎哎，你们谁是东家呀？没东家，罗圈账，滚边去呗！别想赖，我告诉你，爷爷我都记着你的账呢。来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了，这哪啊？水生呢？狐狸精呢？都回来了，在后面呢。二子，你看这鬼子跟谁打了？仨唱戏的带回来了。唱戏的啊！哎呀。老几位好啊！哎呀，婶子，您好，您好。哎，老哥，哎，忙着呢哈。几位好，几位好。哎呀，汉奸，谁汉奸的？错了，他不是二狗子。各位好。哎，土匪，土匪，快死！呀！哎，别别别别别别别别！真是土匪！千金万确，二龙山当家的，挥挥剪刀都在这张铁脸。不是，哎，你别动！哎，别动！没动。没动，我我我我没动啊！不是你们怕啥呀？你知道我是干啥的吧？你不是唱黑头的吗？你们全家才唱黑头的呢。我是共产党八路军
是咱老百姓的队伍。这一位是国军的吕布，吕副连长。你看，真是还鬼子扫荡，你们是从哪儿逃出来的？清风县城啊。看到国军部队没有？没有啊。那个游击队。县大队、区小队看见没有？也没见着呀。落单的看见没有？妇救会也行。不，你说你是共产党啊？你咋证明？对对。不是嫂子，您看您这话说的。那您说，我咋证明？土匪成了东家，给个说法。去去去！我我给大伙解释一下哈。我们哥仨不是一室，我和吕副连长打鬼子的时候被鬼子给包围了，这位兄弟把我们给救了，他就自称东家了，就这么回事儿。哎，这再生之恩叫亲爹也行吧？哎哎哎，孙子，我告诉你，冲大辈儿你可折寿，啊，你还再生？不是你咋还把枪给拎起来了？我给我放下，放下。我做事还轮不着你来发号施令。不是老吕，你看看这周围，这是人家地盘，你啪一枪打一地血，这脏了不合适。传出去以后，你在国军怎么混啊？这不给国军抹黑吗？你快听话，放下，啊，放下。嗯。大兄弟。哎。带我们出城的那个人。啊，就是共产党，你敢不敢跟他对峙？共产党，人呢？等他们回来，咱就走。如果他们能回来，他们一定能回来的。老李，我想带他们一起走。不行，秋草，我已经让步了。为什么不行啊？一起走也是走嘛，而且我们是党员，他们是老百姓，党员不是应该带着老百姓走吗？那也不行啊，党员也有党员的纪律。那你走吧，我不走。你看，秋草啊，这事儿啊，咱们现在是一厢情愿，也许人家都不愿意去开平呢。商量商量，总不能强迫吧？行，等他们回来开个会，咱商量商量。哎，别没完没了的课了。我不能让这家伙白死。下辈子记得还给我啊，兄弟，你一路走好。是谁一路走好啊？哎，老陆呀！哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，老李啊，老陆，真是你啊！你没死啊？瞧你这话说的，咱爷们儿哪有这么容易死的啊？好的，好好好，好好好好好。啥呀？我的钱呢？不是啥钱呢？我，你站住！我的钱呢？啥钱？我不知道。他还给我，钱，我的钱。没死啊？不是我这畜生入死回来，你还拿那家伙
，我现在身上有伤，你你回头再给我打死了，我回头磕着你再追。你别生气，我跑。来来来来来来来，打死我吧，打死我算了，来来来，打吧。来，瞧你这话说的，你都没死，我舍得死吗？我。你跑啊，又问谁继续跑？腿长在我身上。我乐意跑我就跑，我不乐意跑我就不跑，惯糟了。行，我管不着你的腿。我的钱呢？我的钱呢？我的钱呢？啥钱呢？咱不刚才说腿的事儿吗？你少装蒜，我手里的二百块钱呢？那是我全部家当，你还给我。书里二百块钱没了。啊！快，姑奶奶，赶紧找书问去啊！哎呀，哎哎哎哎哎哎哎呀，哎呀，疼死我了！撒手，哎，你你算了，少问我啊！你脑袋受过伤，一头天神经早坏死。老李都告诉我了，你们拿我的钱又买新衣服，还下馆子胡吃海喝的，是不是？不是这他娘老李怎么啥话都跟你说呀？你听他瞎咧咧。酒没敢多要，菜还贼贵。还说没偷快递。那个，你别了，不就没有及时跟你汇报吗？那顶多算借，他也不算偷啊。你账户都不打，怎么就不算偷？偷一次就是小偷，小偷小偷就不是。哎哎哎哎，姑奶奶，姑奶奶，姑奶奶，老李告诉你这些。但是有一条最重要的，他没告诉你。什么？你现在不是党员对吧？你知道吗？就你这二百块钱，为了咱们革命，那是立了大功了。你看啊，我俩为什么又吃又喝又买衣服？那叫伪装，懂吗？要没你这二百块钱。我们这任务就瞎了，那革命得遭受多大损失啊！哎，我跟你说，妹妹，这些都是机密，啊，等你入了党以后，哥哥慢慢跟你聊，啊，你这二百块钱呢，就当是提前交的党费，哥哥我给你证明，不用你操心。那行，那现在你不还钱也行，那你给我打一下欠条。那没问题，你说吧，打谁？谁欺负我妹？干啥玩意儿啊？打欠条。来，不是我，我跟你说，姑奶奶，这个……呃、啊，对啊，战斗英雄会写字、啊，怎么办？不是打就打你，我、哎、不打欠条吗？你垫着点儿。我写啊，你写一个，嗯、呃，写写路南边欠秋草同志两百块钱，用嗯、呃，不对，那个任务完成后就立即归还，呃，李行行行行行行，别废话了，打完了，我还没说完呢，打完了，这什么啊？这花俩鸡汤喝个茶，这干嘛的？欠条啊，这俩是二百块钱。这叉是我的名字，这不欠条吗？你这唬谁呢？你换个鸡蛋，这是我你不算。老陆，不是我。哎，老李，快快快快快，你管管他。啥玩意儿？哎哎哎，我打我我给你撕了我。这怎么没说两句话就跑了？啊、你问他呀。我这不抓贼呢吗？贼抓着了，他也承认了。我告诉你，不是不是你秋草同志，钱的事呢，先放一放啊。老陆，你快跟我说说，怎么你？你你怎么跑出来的呀，钟队长？上个月我在北海道的渔兄朋友来中国，捎来两瓶特制药，专治刀伤，据说效果比一般的外伤药要好。
反击位置。中队长，我只是想用战功为死去的父亲洗脱耻辱。你的父亲是被黑帮杀死的，不是中国人。所以复仇和立功要分开做，分成两个心，明白了吗？嘿，我见过这个人，昨天的反抗分子就有他。带上你的士兵，抓住这个家伙，也不惜一切代价。这个反抗分子很重要，是吗？他身上的东西更重要。钟队长放心，我会在最短的时间内把这个反抗分子送到你面前的。跳蚤虽小，但怎能逃过狮子的巨掌？交归你了。睡觉吧。